పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నేనే నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సామాజిక మార్పు కోసం ఒక రాజకీయ మార్పు కోసం మూడు తరాల మార్పు కోసం వచ్చే విజయనగరానికి పద్నాలుగు రోజుల పాటు పాతుకు పోయిన నాయకుల మీద పోరాటం చేసిన యువత ఇది పోరాటం చేసిన గట్ట ఇది ఇంత వర్షంలో కూడా ప్రేమగా పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి ఆడపడుచుల దగ్గర నుంచి ఇంత ఘన స్వాగతం పలిగితే నా జీవితం మీకు కాకపోతే ఇంకెవరికి నా జీవితం విజయనగరానికి కాకపోతే ఇంకెవరికి అశోక్ గజపతి రాజు గారు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నేనే నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళు మా అన్నదమ్ములు వీళ్ళు మా అక్క చెల్లెళ్ళు నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ మీరు వర్షంలో తడిస్తే నేను గొడుగు పట్టుకుని గొడుగు తీసి ఇస్తున్నాను మీతో పాటు ఉంటాను మీరు ఎండల్లో మాడిపోతే నేను ఎండల్లోకి వచ్చి మాడిపోతాను కానీ నేను సుఖంగా కూర్చోను మీరు ఇచ్చిన జీవితం మీరు నిలబెట్టిన జీవితం మీకు కాబోతే ఇంకెవరికి అంకితం నా జీవితం మీకే అంకితం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంత బాగున్నారు కానీ విజయనగరంలో మనకి ఇంకా బలం రావట్లేదు అంటే నేను వస్తాను పదా ఎందుకు రాను బయట చెప్తాను మన వాళ్ళని ఆపేది ఎవరు మన సైనికులను ఆపడానికి ఆ తమ్ము ఎవరికుంది ఈ రోజు నా గుండెల్లో మర్చిపోలేని రోజు నా జీవిత కాలం నా తుది శ్వాస వరకు ఈ రోజు గుర్తుపెట్టుకుంటాను ఇంత పెద్ద వర్షంలో కూడా మెరుపులు మెరుస్తున్నా ఒకవైపు పిడుగులు పడుతున్నా ఒకవైపు పిడుగులకి ఏమాత్రం చలించకుండా పిడుగుల్లో ఉన్నారు ఇక్కడ విజయనగరం యువత ఇదే మార్పుకి సంకేతం ఎక్కడ రా చైన సైనికుడు అంటే అదుగు అటు వైపు ఇదిగు ఐదు వైపు అదుగు అటు వైపు అని చెప్పి నలుగు మూలల నుంచి జన సైనికులు పిడుగుల్లా కదిలొస్తారు మార్పును తీసుకొస్తారు భోగాపురంలో మా జన సైనికులు చెప్తా ఉన్నారు మీ తెలుగుదేశం నాయకులు ప్రతిపక్ష నాయకులు మా వాళ్ళని పెదిరిస్తున్నారు అని చెప్తా ఉన్నారు ఇద్దరికి చెప్తున్నాం స్థానిక వైసీపీ నాయకులు కూడా చెప్తున్నాం మీరు మా వాళ్ళని రెచ్చగొడితే మీరు మా వాళ్ళని భయపెడితే మీరు మా వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తే చేతులకి మేము ముడుచుకొని కూర్చోలా మాకు పిడికిలు బిగించడం తెలుసు ఒకడ కాదు పిడికిలు బిగించేది లక్షలాది మంది పిడికిళ్ళు బిగించి వస్తాం రోడ్ల మీదకి మళ్ళీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ రోజున మీరు కర్ఫ్యూ పెట్టిన రోజులు మళ్ళీ గుర్తు తెప్పిస్తాం మా మీద కనుక మీరు దాడి చేస్తే మంచిగా పోతున్నాం తలవంచుకొని వెళ్తున్నాం ప్రజా సమస్యల కోసం పోరాటం చేస్తున్నాం అట్టగోలుగా మా వాళ్ళ మీద దాడి చేసిన మా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని బెదిరించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఊరు కోడువా మా జన సైనికులు ఊరు కోరు చెప్పండి ఒకసారి సర్వ మతాలు ఒకటే మనకి మతాల ప్రస్తావన లేని రాజకీయ నేత మనం అన్ని మతాలు ఒకటే అందరు దేవుళ్ళు ఒకటే ఎవరైనా కలిసే చివరికి ఆ శూన్యానికే కానీ నిలవలసిన వాళ్ళం సెంటర్ రాసిన మావాళ్ళం కూడా అశోక్ గజపతి రాజు గారు నా పేరేనండి పవన్ కళ్యాణ్ నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ అంటారు నేను మీకోసం రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రచారం చేశాను అశోక్ గజపతి రాజు గారు మీరు ఈ రోజు అనుభవిస్తున్న అనుభవించిన కేంద్ర మంత్రి పదవి అది ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి నేను కారకుండండి నా పేరు పవన్ కళ్యాణ్ అండి మీకు పవన్ కళ్యాణ్ ఎవరు గుర్తుపోలేకపోవచ్చు కానీ నాకు మీరు ఎవరు నాకు బాగా గుర్తుంది మీరు పెద్దలు రాజవంశీయులు మీరు ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకే ఇప్పుడున్న మేము అందరం కూడా మేము సామాన్యులు అయినప్పటికీ మేము కూడా తల్లికి కొడుకులు సంగతి మర్చిపోకండి 
అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నాం అశోక్ గజపతి రాజు గారి దగ్గర నుంచి చోటా మోటా నాయకుల దాకా అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేశాడు అని చెప్తున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చెప్తాం పవన్ కళ్యాణ్ ఏం చేశాడు ఎలా చేస్తాడు చెప్తాం మీకు మేమేం మర్చిపోలేదు ఒకవైపు పది సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ పాలన ఉంది అదే కాంగ్రెస్ మళ్ళీ వైసీపీగా మార్చుకుంది పేరు ఈ రోజున అప్పుడు కాంగ్రెస్ లో బొత్స గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైసీపీ కాంగ్రెస్ లో బొత్స గారు తేడా ఏమని చెప్పండి పార్టీలు పేర్లు మాన్ని కానీ మనుషులు ఒకటే మనకి దాని వల్ల ఏం న్యాయం జరుగుద్ది నేటి పీరకాయలు నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో ముఖ్యమంత్రి గారికి అభివృద్ధిలో అంతే వృద్ధి ఉంది అంతకు మించి ఏమీ లేదు జీలకర్ణ కర్ర ఉంటుందా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే అభివృద్ధిలో అభివృద్ధి ఉండదు రైతుల రుణమాఫీలో మాఫీ ఉండదు మీరు ఇసుక దోపిడీ చేస్తుంటే మిమ్మల్ని ఇసుక దేశం పార్టీగా పిలిచే పరిస్థితులు వస్తా ఉన్నాయి ప్రజలు మీరు నదీ గర్భాన్ని కూడా దోచేస్తున్నారు ప్రధాన కోడళ్ళు వీఐపీలు రోడ్లు బాగుంటే మంచి రోడ్డు సరిపోతా మరి మన మా ఏరియా అంతా పందులు కుక్కలు తిరుగుతా ఉండాలా అదా స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఒకళ్ళు అంటారు నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే అప్పుడు చేస్తానంటారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు చేయరా మీరు జనసేన ఈ రోజున ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేడు ఒక్క ఎంపీ లేడు ఈ రోజు వీళ్ళందరి చేత అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టించేలాగా పోరాటం చేసే ఒక్క మాట మాట్లాడితే అది మన శక్తి అది మన సత్తా అన్ని బ్రాంజీ షాపులు పెట్టుకునే వాళ్ళు కాదు నాయకులు అయితే సినిమాల్లో రెండున్నర గంటలు సీఎం అయిపోవచ్చు సమస్యకు పరిష్కారం చేసే ఇద్దరు తప్పని మధ్య నుండి వెళ్ళిపోవచ్చు అది పరిష్కారం రావు దాని వల్ల చక్క నడగాలి బూట్లు తడవాలి చెప్పులు ఊడిపోవాలి ఒళ్ళు నడగాలి ఒళ్ళు తీసుకోవాలి ముళ్ళతో అప్పుడు పోరాటం చేసి ప్రజల దగ్గర నలిగి శ్రమపడి శాసనసభ తిరిగి ముఖపడి చొక్క పట్టుకొని నిర్వహిస్తే అందుకోసం వచ్చాను రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు కేవలం పలకరించడానికి వచ్చాను వచ్చేసరికి సార్ క్రిస్తు వేయడానికి వస్తాను విజయనగరం వచ్చిపోతాను జాగ్రత్త